അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാമ്യങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എ സിഗ്നേച്ചർ റിട്ടേൺ ഇൻ കാർബൺ പെൻസിൽ വേസ് വൺ മില്ലിഗ്രാം വാട്ട് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സിഗ്നേച്ചർ ഒരു സൈൻ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ടപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഇൻ കാർബൺ പെൻസിൽ കാർബൺ പെൻസിൽ വെച്ച് സൈൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് വെയ്സ് വൺ മില്ലിഗ്രാം ആ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്ലിഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്ര കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാകും കാർബൺ പെൻസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല കാർബൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ മില്ലിഗ്രാം അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് വൺ മില്ലിഗ്രാം കാർബണിനകത്ത് എത്ര കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് കളയാം വൺ മില്ലിഗ്രാം കാർബണിനകത്ത് എത്ര കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാകും നമ്മളിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ കാർബൺ അറ്റോമിക് മാസ് സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആറ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാർബണിൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് ജി എ എം ജി എ എം അപ്പോൾ ജി എ എം ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയിൻ അവഗാഡ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ എടുത്താൽ അതിൽ അവഗാഡ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ മില്ലിഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇക്വേഷനിൽ സിക്സ് ഗ്രാമിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ മില്ലിഗ്രാം ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ഗ്രാമിനെ ആദ്യം വൺ ഗ്രാം ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക വൺ ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു അവഗാഡ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് സി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഐ മീൻ ഒരു ഫോമുലയുടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കാണാതെ ഒരു ഫോമുല പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എഴുതിയാൽ അതൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്താൽ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടതിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിക്സ് ഗ്രാമിന് ഞാൻ ആദ്യം വൺ ഗ്രാം ആക്കി അതിന് എന്താ വേണ്ടത് ഈ ഹോൾ ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ സിക്സ് വന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു അവഗാഡ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ഗ്രാമിൽ വൺ ബൈ സിക്സ് അവഗാഡ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി എനിക്ക് വേണ്ടത് വൺ മില്ലിഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു മില്ലി യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെയും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തായി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ അതാണ് വൺ മില്ലിഗ്രാം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്ലിഗ്രാം കാർബണിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു അവഗാഡ നമ്പർ അവഗാഡ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇത് നമുക്കറിയാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു സിക്സ് അത് ഏകദേശം കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി കാർബൺ ഐറ്റംസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആറ്റം ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് വേസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഗ്രാം ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് മാസിസ് ഒരു ആറ്റം ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഗ്രാം ആണ് ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് മാസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളോട് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഗ്രാം എനിക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് അറിയേണ്ടത് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജി എ എം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിൻ്റെ മാസ് വരുമ്പോൾ അല്ലേ ഇവിടെ വൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസാണ് നമുക്ക് ഗ്രാമിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം അറ്റോമിക് മാസായിട്ട് മാറും എപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആറ്റത്തിന് പകരം അവഗാഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എനിക്കിവിടെ അവഗാഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിന് എത്ര മാസാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പി
അപ്പം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലിരിക്കരുത് അതിനെ നന്നായിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ